Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo chez Equitom. Aujourd'hui, on va vous parler du dos. Les problèmes du dos chez le cheval sont assez fréquents. Très souvent, ils se traitent de manière médicale, mais dans les pires des cas, on a besoin d'une chirurgie afin de résoudre le problème et de donner le cheval le confort nécessaire. Aujourd'hui, on vous montre une des techniques chirurgicales afin de résoudre un problème de douleur au niveau du dos chez le cheval. Le problème consiste en un conflit entre une ou plusieurs parties proximales des vertèbres au niveau du dos, donc les processus épineux. Chez ce cheval particulier, il y a cinq vertèbres qui sont en conflit. Aujourd'hui, on va en enlever deux. Donc le lieu chirurgical est localisé à à l'aide de radiographie. Et après, nous allons entre les muscles de manière minimale invasive pour détacher une partie du processus épineux et après le découper et le détacher du reste du corps du vertèbre. Une fois qu'il est bien détaché, nous pouvons l'enlever en créant un espace entre les autres deux processus vertébraux qui sont à côté. Comme ça, on évite que les vertèbres se touchent dans le futur. On fait la même chose un petit peu plus loin et sur la radio, vous allez voir après que tout l'espace qui était en conflit va être libéré. Voilà la radio, vous voyez clairement qu'il y a beaucoup d'espace maintenant entre les processus vertébraux. Nous restons de manière minimale traumatique parce qu'on ne découpe pas les muscles, on va entre les muscles et comme ça les chevaux peuvent retravailler assez rapidement après l'opération. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose de cette technique minimale invasive et assez élégante. Euh, si vous avez des questions ou un cas à nous partager, n'hésitez pas à prendre contact euh, par mail ou par téléphone. Et euh, à la prochaine Welkom bij een nieuwe video bij Equitom. Vandaag spreken we over de rug. De rugproblemen zijn een vrij frequent voorkomend probleem bij het paard. In de meeste gevallen kunnen we deze medisch behandelen, maar in de ergste gevallen is toch een operatie nodig om het paard het nodige comfort te geven. Vandaag tonen jullie een van de chirurgische technieken om rugpijn bij het paard te gaan verhelpen. Het probleem van deze patologie is dat één of meerdere doornuitstekels in de rug elkaar raken en zodoende een rugpijn voor het paard veroorzaken. De patiënt van Vandaag heeft een conflict tussen vijf van deze doornuitstekels. Vandaag zullen we twee van deze doornuitstekels verwijderen om wat meer plaats te maken ter hoogte van de rug. De plaats van operatie wordt eerst zorgvuldig bepaald met de hulp van radiografie. En om trauma te vermijden ter hoogte van de rugspieren, gaan we tussen de rugspieren door om de wervel te bereiken. Het doornuitzeeksel wordt verwijderd distaal van het punt waar het conflict zich bevindt en wordt vervolgens verwijderd. Eenmaal deze plaats volledig vrij is en alles mooi glad is, wordt een incisie gehecht. En zoals eerder vermeld doen we hetzelfde, iets meer naar achter op de rug, omdat daar ook zich een conflict bevindt. U zal zien dat op de röntgenfoto voor en na de operatie een zeer duidelijk verschil is. En u zal begrijpen dat dit een enorme verlichting is voor het paard. Omdat we bij deze operatie tussen de spieren doorgaan en deze niet doorsnijden, is de traumatische factor van deze operatie vrij beperkt en kunnen de paarden vrij snel na deze ingreep terug in het werk. Voilà, ik hoop dat
dat jullie iets geleerd hebben van deze elegante en vrij minimaal invasieve techniek. Indien jullie meer vragen hebben of een geval hebben dat jullie willen bespreken, neem gerust contact op telefonisch of via mail en tot de volgende keer. Hello everyone, welcome in a new video at Ikitom. Today we're going to talk about back problems and in most cases we can treat them medically but in some cases uh, we need a surgical treatment to allow the horse the necessary comfort. So today we show you one of the surgical techniques to treat back pain in the horse. The problem with this pathology, also called kissing spines, is that there's one or more vertebral processes that touch each other. In this particular case, there are five of them which cause conflict. We will remove two of them partially to resolve this problem. First of all, the surgical site is located by radiography and then we go in between the muscle layers to reach the vertebral process. Once we are at the right location, we detach the vertebral process from the adjacent soft tissues and we detach the vertebral process from the rest of the vertebral body. Once the process is removed, we create a large gap in between the adjacent vertebra, which makes it impossible for them to touch and the horse can find more comfort under the saddle. In this case, we operate at two different locations, so we do the same thing, a little bit more caudal on the back. You can see now where the conflict was and you can appreciate that after the surgery it is impossible for the vertebral processes to touch each other which allows the horse to be more comfortable in the work. Because we don't cut the muscles but we go rather in between the muscle layers, the trauma to the muscles is very limited and the horses can go to work much faster. So I hope you learned something about this minimally invasive and quite elegant technique. If you have questions or uh, a case that you want to discuss, don't hesitate to contact us by mail or by telephone and see you in the next video.